வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் தேரம் த்ரீ ஆங்கிள் பைசெக்டர் தேரம் பற்றி வாக்கு பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆங்கிள் பைசெக்டர் தேரம் ஆங்கிள் பைசெக்டர் தீரம் தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் அதாவது ஒரு ஆங்கிளை உள்ள இன்டர்செக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா பைசெக் பண்ணுது பைசெக்னா சரிபாதியாக பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் டிவைஸ் த ஆப்போசிட் சைட் இன்டர்னலி இந்த ரேஷியோ ஸோ ஒரு ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏங்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ணுறதா எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஸோ ஆங்கிள் ஏவை ஏடிங்கிற லைன் வந்து உள்ளே டிவைட் பண்ணியிருக்கு உள்ளே ஆங்கிள் டிவைட் பண்ணியிருக்குது இன்டர்னலாக டிவைட் பண்ணியிருந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுற லைன் அதோட ஆப்போசிட் சைடை இன்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுது சைட எப்படி டிவைட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஆங்கிள் ஸோ இது டிவைட் பண்ணுற ரேஷியோ எந்த ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இதோட இந்த ஆங்கிளை எந்த ரெண்டு சைடு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் மேக் பண்ணுதோ அதோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் இது ரெண்டோட ரேஷியோ தட் மீன்ஸ் பிடி பை டிசி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ஏபி பை ஏசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா ஏங்கிற ஆங்கிள் எந்த ரெண்டு லைன் மூலமாக வருது ஏபிங்கிற லைன் அண்ட் ஏசிங்கிற லைன் மூலமாக வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஏங்கிற ஆங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் என்னது ஏபி அண்ட் ஏசி இதோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்னது ஆங்கிள் ஏஓட பைசெக்டர் எது பைசெக்டர் ஏடிங்கிற பைசெக்டர் என்ன பண்ணுது அது ஆப்போசிட் சைடில் டிவைட் பண்ணுது எப்படி டிவைட் பண்ணுது இந்த ரேஷியோ ஈக்குவல் டு த கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் அந்த ஆங்கிளை உருவாக்குற அந்த சைஸ் அதோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நான் வாட் இஸ் கிவன் ஸோ கிவன் ஏ இன் ட்ரையாங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி AD is the angle bisector, is the bisector, ஓகேங்களா ஏடி ஏபிசியில் ஏடி இஸ் த பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ தட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஆங்கிள் பிஏடியும் ஆங்கிள் டிஏசியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஏன்னா இது பைசெக் பண்ணுது நமக்கு சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம்னா ட்ரா சிஇ பேரலல் டு ஏபி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரா சிஇ பேரல் டு ஏபி அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஏடி டு இ அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் த பைசெக்டர் ஏடி டு இ இங்கிற பாயிண்ட்டை மீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ ஒரு லைன் ட்ரா பேரலாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏடிங்கிற பைசெக்டரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு இங்கிற பாயிண்ட் டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் நமக்கு பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஏசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏபி பை ஏசி ஓகேங்களா இப்போ ப்ரூஃபுக்கு வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஇ இஸ் பேரல் டு ஏபி இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து சிஇ இஸ் பேரல் டு ஏபி அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அதோட ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் எடுக்க போகிறேன் இது இந்த ஆங்கிள் ஒன் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சரிங்களா இது வந்து ஆங்கிள் ஒன் எடுக்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் பிஏடியும் ஆங்கிள் டிஇசியும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலுங்களா அப்போ நம்ம என்ன போடலாம் ஆங்கிள் பிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏஇசி என்ன ரீசன் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேங்களா சரி செகண்ட் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏஇயும் ஏஇசியும் ஈக்குவல் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா தட் மீன்ஸ் பிஏஇன்னு சொல்லலாம் அல்லது பிஏ டின்னு கூட சொல்லலாம் நான் இங்கே டீனே போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கம்பேர் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஆங்கிள் பி பிஏடினாவும் அதே தான் பிஏஇனாவும் அதே தான் ஸோ நான் இங்கே பிஏடின்னே போட்டேன் ஆங்கிள் பிஏடியும் ஆங்கிள் ஏஇசியும் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியும் கிவனில் பிஏடின் டிஏசி ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் ஆங்கிள் பிஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஏசி இது வந்து கிவன் ஓகேங்களா புக்கில் வந்து ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு அதுவே புரிஞ்சுதுன்னா அதை மட்டும் எழுதிங்கன்னா போதும் நான் கொஞ்சம் ஸ்டெ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் இப்போ இதுலேயும் பிஏடி இதுவும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவலுங்கிறப்ப ரைட் ஹேண
ஆங்கிள் ஏஇசியும் ஆங்கிள் ஏஇசியும் ஆங்கிள் டிஏசியும் ஈக்குவலா இது வந்து ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்தது ஆங்கிள் ஏஇசியும் ஆங்கிள் டிஏசி ஈக்குவல் தட் மீன்ஸ் ஆங்கிள் ஏஇசி இந்த ஆங்கிளும் ஆங்கிள் டிஏசி டிஏசி இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏ ஏஇசி ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன தரணும்னா ட்ரையாங்கிள் ஏஇசி ஈஸ் ஐசோசஸ்ன்னு எழுதலாம் ஈஸ் ஐசோசலஸ் எதனால் ஐசோசலஸ் சென்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ தேர்ட் பாயிண்ட் மூலமாக ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்கும் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிளாக இருக்குங்களா ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த என்ன ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் அப்போ ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ங்கிற மூலமாக நம்ம என்ன சொல்ல வரலாம்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைஸும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்போ கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் என்ன ஏசியும் சிஇயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா ஏசி ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ இதுக்கான ரீசன் ஃப்ரம் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன ஃபோர்த் பாயிண்ட் சின்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏஇசி இஸ் ஐசோசஸ்ங்கிறதுனால ஓகே அடுத்து நம்ம இப்போ என்ன கொண்டு வர போகிறோம்னா சிம்லாரிட்டி கொண்டு வர போகிறோம் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து வர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடியும் ட்ரையாங்கிள் சிடிஇயும் வர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிளா ஸோ இந்த வர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் மூலமாகவும் சொல்லலாம் ஆங்கிள் பியை வந்து நான் டூன்னு எடுத்தேன்னா அதோட ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் என்னது ஆங்கிள் சியா இதுவும் ஆங்கிள் டூ தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிக்ஸ்த் பாயிண்டில் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி இஸ் சிம்லர் டு ஏபிடி இஸ் சிம்லர் டு ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது என்னது இ அண்ட் டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது டிஏ தான் அண்ட் பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது சி அப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம் இடிசி ட்ரையாங்கிள் இடிசி ஏங்கிற ஆங்கிள் ஒன் அப்போ இங்கே இங்கிற ஆங்கிள் ஒன் அப்போ ஏ வர்றதுக்கு இ போடணும் அண்ட் பிக்கு பதில் ஏபிடின்னு எழுதுறீங்களா அப்போ பிடிங்கிறப்ப இங்கே சி பியோட ஆங்கிள் வந்து டூங்கிறப்ப இங்கே சி வரணும் இசிடி ஓகேங்களா பை ஏஏ சிம்லாரிட்டி சிம்மி லாரிட்டி ஓகேங்களா பை ஏஏஏ சிம்லாரிட்டி வி கேன் சே தட் அதாவது இது ரெண்டு வர்டிகுலர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் இது ஏற்கனவே இது ரெண்டு ஈக்குவல் நம்ம சொல்லிட்டோம் இது வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மாதிரி இதுவும் ஈக்குவலாக வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இசிடி இது ரெண்டுமே என்னவா தான் இருக்கும் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் கரஸ்பாண்டிங் சைஸா ப்ரொபோஷனல் சொல்லலாங்களா ஸோ செவன்த் பாயிண்ட் அதான் எழுத போகிறோம் கரஸ்பாண்டிங் சைஸா ப்ரொபோஷனுங்கிறப்ப ஏபி பை இசி Z equal to BD by CD. இது வந்து ஃப்ரம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் மூலமாக அதாவது கரஸ்பாண்டிங் சைஸாக ப்ரொப்போஷனல் சிம்லர் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் சைஸாக ப்ரொப்போஷனல் நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம் அடுத்து எயித் பாயிண்ட்டில் நமக்கான ப்ரூஃப் கிடச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பை இசி இஸ் ஈக்குவல் பிடி பை சிடியா நம்மளுக்கு இசி சிஇனாவும் இசினாவும் ஒன்று தான் இல்லைங்களா சிஇ எதுக்கு ஈக்குவல் எடுத்துருக்கோம் ஏசிக்கு ஈக்குவல் எடுத்துருக்கோமா அப்போ நம்ம இந்த இசியை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதில் ஏசி போடலாமா ஸோ ஏ ஏசி போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துடும் ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை சிடின்னு வரும் இங்கே ஃப்ரம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த சிஇ எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏசின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி டிசினா சிடினா ஒன்று தான் இல்லைங்களா ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஏசி ஏபி பை ஏசின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான தேரம் ஆங்கிள் பைசெக்ட் தேரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் இன்டர்னலாக பைசெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த லைன் பைசெக்டர் வந்து அதோட ஆப்போசிட் சைஸ் வந்து இப்போ எப்படி பிரிக்குனா எந்த ரேஷியோவில் பிரிக்குனா அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைஸோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக பிரிக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிவன் எழுதியாச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சிஇ இஸ் பேரல் டு ஏபி நம்ம போட்டிருக்கோம் அண்ட் ஏடிங்கிற லைன் வந்து எக்ஸ்டர்மே ஈங்கிற பாயிண்ட்ல மீட் பண்ண தான் எழுதியிருக்கோம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ டூ ப்ரூவ் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து எடுக்கிறோம் சிஇ இஸ் பேரல் டு ஏபின்னு எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ சிஇ பேரல் டு ஏபிங்கிறப்ப நமக்கு ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ங்கிற மூலமாக இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு கிவன் நமக்கு இது ரெண்டு ஈக்குவல்ங்கிறப்ப நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஇ பேரல
AC from fifth point, we substitute proof. So this is our required proof.